parkeringen här i Portugal, men jag tror att det är solglasögon på mig inne. Men jag var ute på världens finaste promenad i morse och här stod det en massa campers. Står inga skyltar så vi får se om vi kan stanna över natten men alltså kolla på det här. Snabba stopp nu, men eh, nu har vi stått en natt i Sines Eller hur man nu uttalar det, söder om i alla fall eh, Vilket ser för det var liksom en camp Där man fick stå som, som camper liksom eh, Det är det här som jag tycker är lite svårt nu i Portugal med att eh, man inte riktigt vet Om man får stå, eller vart man får stå för att den här appen park for night går inte riktigt att lita på just nu Um, och jag ska åka iväg och hälsa på pappa nu Men det finns ingenstans nära där han bor där jag kan stå lagligt Och de parkeringarna som finns är lite så där. Folk har skrivit så här, är det inte andra camper skulle inte jag stå här mycket bi Alltså du vet, de känns ingen nice Och jag vill inte stå där, det inte känns säkert uh, Så pappa ska faktiskt kolla om jag kan parkera utanför hotellet de bor vi uh, Men jag kommer att åka först nu till Lissabon med Maja, vi ska stanna och tvätta och handla mat och fixa grejer på vägen och så Sen ska jag faktiskt gå till gym idag ehm, Och sen ehm, Så får vi se vilken dag jag åker ner till pappa, det är typ 40 minuter från Lissabon dit Men jag får ta det och köra bara och möta dem på, oj, hallå ehm, Möta dem på golfbanan Så får vi se om det bara blir en dag eller fler dagar beroende på om jag kan sova då vid hotellet så att eh, vi får helt enkelt se, men det blir Lissabon nu och så kan jag köpa typ en veckas gymkort Och det ska bli väldigt nice Och sen är det tillbaka till Spanien Men eh, väldigt fina platser har vi hunnit se på de här snabba dagarna faktiskt eh, Otroligt nice Och jag ska ju tillbaka sen så att då kommer jag också kunna resa runt på ett lite lugnare sätt tror jag Kön i tullarna utan att registrera sin bil. Vi får se om det kommer någon räkning hem till Sverige sen eller inte. Det är som när jag fick en böter i Frankrike. Du kom till typ en, en, 
alltså jag fick, jag visste inte om det utan men jag fick, blev tagen av kamera i Frankrike och då fick jag hemma böter efter typ 2-3 månader hem till Sverige. Mamma bara, jag har fått en böter här, kan det stämma? Jag bara, mm, det kan nog stämma. Jag fick en böter i Spanien också men den har jag inte fått hem än och den var typ i november så vi får se om den kommer någon gång. Det är alltid lite oklart här. Det här med handla i Nya Länder, man vet liksom inte vad saker heter. Det heter chili. Ja, det brukar heta chili. <laughs> vad heter chili på portugisiska? Men chili finns ju typ inte i Spanien. <laughs> vad heter det på portugisiska? Malaguetas vermellas. Exakt vad heter det. Jag fick googla kalkon och skinka precis. <laughs> och försöka läsa in oss förteckningen. Per hundra gram. Okej, okay, det här måste vara skinka, det här måste vara kalkon. <laughs> Jag som håller på att plugga spanska nu, det är så jävla confusing att vara ett land där jag inte får prata spanska nu, helt plötsligt. I need to go back. Nej. Nej, inte än. Och nu har jag ska köpa en till broccoli. Nej, jag har ett och ett halvt huvud direkt. Jag äter ju bara samma sak. Mango, avokado, broccoli och kyckling. Proteinpannkakor. Du är broccoli. Omelett. Ja, jag kommer se ut som en broccoli ungefär. Och så lite vin på det. Vinet väger upp allt nytt. Wow! Oj, vet du vad fint det ska Ska du få plats med allt du ska handla i den där påsen? Ja. Vilka fina påsar du har. Eller påse. Jag har såna här plastpåsar från Mercadona. Det här såg mycket trevligt ut. Ja, eller vad det nu är. Såna här, du vet, som man använder. Såna här. De är inte Oj, min avokado så sitter fast i. Okej, okay, nu ska vi se. som parkering då hörni. Oj vad snett jag står. Oh, det är bara Wow, den var länge. Det blev en margarita eller två igår, det blev lite sent. Men klockan är i alla fall åtta. Och jag ska åka och träffa min pappa med company och spela golf. Jag har till och med golftröja. Alltså förstår ni hur kittad det är. Det är lite nervöst. Alltså jag har inte spelat golf på typ fyra år. Och när jag väl har spelat. Jag tänkte precis också att jag håller på att försöka beställa en ny telefon. Mm. Det kan vara för det tappar den hela tiden. Um, jag har i alla fall inte spelat alltså en runda eller någonting på alltså säkert... Uh, inte ens fyra år, det är nog fem, sex år kanske. Um, jag har liksom varit och slagit på ranchen typ någon gång ibland. Men uh, that's it. Så att, um, det ska bli väldigt spännande. Så kan vi säga. Väldigt spännande. Så jag håller på att brygga kaffe här nu. Saga kommer över. På svenskt kaffe Så man måste bjuda sina grannar på svensk kaffe När man har det Pappa har med sig mer kaffe också Och sen så får vi se om jag åker tillbaka hit Och parkerar ikväll Eller om jag kan stå typ utanför hotellet eller någonting. Men det återstår att se God morgon Nej, kom in. 
Ja, jag tänkte faktiskt fixa frukosten själv. Och sen så ska jag dra och spela golf. Ska du göra det? Ja. Uh. Jag såg nu, det ska inte regna idag. Nej, okej. Okay. Uh. Ja, oh, nu är jag lite sen som vanligt, men nu kör vi! Nu åker vi, nu åker vi och spelar golf! Det är så roligt när jag kommer liksom med den här till en sjukt lyxig golfbana. Och så är det så här spärrar för att komma in och han bara tittar på mig. Vad är det för hela last? Vi ska med I'm gonna play golf. Han <laughs> bara okej. Okay. Ja, men det här blir spännande. Nu ska jag försöka hitta min far också. Hej! Kolla vad man hittar i Portugal. Hej pappsen! <laughs> Här har vi The Queen of the Queen Det är bra Så där blir man kär i Snyggt Hole in one Annars hade vi fått smälla champagnen från vänen. Glöm mig! Så här börjar det, det är som en kul med att Jag gillar inställningen där. Ja, den är, den är på Youtube nu så att... Uh... Nej. Och hon sätter den! Nej! Hur oh. visar upp min fina här väg? Alltså en sån här borde jag ha i vägen, för den här kan man bara fälla ihop till en liten... Det är så här man spelar golf på riktigt. Vad fick du här, Jag fick en, två, tre, fyra, fem. Det var ju katastrof. Vem fan får ett poäng för en buggy? Alltså det var bättre förr när man fick fem poäng för en buggy. Det gjorde fel i att vi så bra på golf. Jag vet. Det, var, det är roligare att spela när man är lite... Jag vet, blir aldrig bra på golf hörni. Aldrig, någonsin. För det är mycket roligare när man är dålig. Det kan till och med pappa intyga för du har höjt i Tatika. Du har varit jävligt duktig och så du är fortfarande duktig men du har liksom höjt det. Så det är så roligare att vara det det sämre. Det ja. ja, jag fattar det. Ja, vi bevisar. Jag måste också höja mitt. Vad gör du? Men det är ingen idé att hålet är jätte, jätte långt när det kan vara väldigt kort. Så du flyttar bara på dem där och ställer oss här. Oj! Ja, från och med nu är det ju röd tid. Garanterat. Ja, så är det! Här är för din börde, Anna. Alltså, lyssna på det ljudet. Och så gör hon den. Mm. Det men... Jag vet inte om jag ska kalla det doping eller bara spelglädje. Enligt reglerna så här, det är ju doping. Jag ska säga så här, öl är bara det kan man dela av golfen. Men att flytta tid, det, det är så jävla smart. Det kallas smart spel.
263 meter, kör vi en till birdie. Ja, jag är Redo nu pappa? Ja. <laughs> jag håller mina 200 meters drivar. Men sen, sen kladdar hon till det. Men nu sa pappa lägg den där och det är det. Jag ligger fint här framme. Jag gillar mina 200 meters drivar men hur vi ska göra sen det vet jag inte. <laughs> Ja, ah, igelputt. Tror du jag sätter den? Ja, ah, det här var en bra drive du. Den vackraste driven. <laughs> Ska vi se hur lång den var? Jag ser att den var 230 meter. Den här är vacker du. Wow. Är <laughs> där i din? Där är jag hemma. Där? Där är jag hemma. Gud vad skönt att man kan bara säga att man är, att man är hemma överallt. <laughs> Vet du vad det bästa är? Vill jag ta en nap? Då kan jag, jag har sovit på Lidl parkering liksom. Ja, jag kör efter er. Perre, då kan du gå längre i sängen så länge. Absolut. Jag är utvilad. Jag tror jag bara hör på det. Ska du åka van? Ja, det är en bil. Nej, du ska åka van. Du ska åka hus. Då kör vi golf dag två och alltså den här platsen Jag vill inte åka härifrån men jag måste till golfbanan Jag är redan så sen för att jag har suttit och jobbat på morgonen Men alltså det är så vackert här Det är så vackert här så att jag kan inte ens förklara ehm, Och det är jättefint väder Så vi får se om jag klarar av att gå med en eh, tjock på golfbanan då. Så jag har insett att Paddelkläder och golfkläder, det är ungefär likadant ut. Jag har paddelkjol och en golftröja. Man får ta vad man har. Eh, men <laughs> så kan det vara. Så nu ska vi köra dag två på golfbanan. Och jag är så taggad. Jag är helt slut i kroppen efter både gym och golf. Eh, men det är bara gasan. Så att, eh, nu åker vi. I tid. Jag körde så. Och över grin. 
Det hade varit trevligt om jag hade drivat den i hål. Hur känns det? Prot. Prot? Ja. Nej, men ett år kvar, det är ju sant. Ja, jag känner lite likadant faktiskt. Mm. Snart är du över. Oj, den här är ju väldigt speciell. Jag spelade för övrigt som en kratta. Det roliga är att det är väl bara ni som spelar golf kanske som fattar det här, men alltså jag drivar ju eh, inte en drive under 200 meter, alltså mellan 200 och 250 meter. Så par fyra hål så drivar jag ju så att jag ligger, alltså korta par fyra hål så att jag ligger liksom 50-60 meter ifrån flagg. Men sen, så jag har egentligen igelchippar, <laughs> men sen då bara chippa över grid och det och det. Alltså katastrof. Alltså det har varit katastrof. Men nu står vi i alla fall jättemysigt här på stranden. Jag tänkte att jag ska visa lite hur det står. För nu är vi fyra svenska bilar och flera andra tyska bilar. Och på torsdag så är det påsk. Så då ska vi köra värsta påsklunchen här. Och då kommer det i alla fall en till, kanske två eller fler bilar hit också. Så vi ska köra ett litet vanlife påskköp här. Och det ska bli jättevisigt, nu har vi gjort, tjejerna sitter ute och jobbar här, eh, jag sitter och redigerar så jag behöver hålla mig inne. Eh, men äntligen så har solen kommit, stranden är liksom, alltså bakom här. Så mysigt, det blåser rätt kallt dock, men eh, ja, börja landa lite här och jag har hittat ett gym och det känns helt fantastiskt. Så jag ska visa lite hur det ser ut så ska ni få hänga med här i några dagar nu. Men det kommer ni få se mer av i nästa veckas video. Så glöm inte att gilla, kommentera och klicka subscribe om du inte gjort det. Och så får ni hänga med nästa vecka på en riktigt vanlife camp. Och sen ska jag också visa hur vi tvättar i van. Och förhoppningsvis, man vet aldrig, det kanske kan bli en surflektion eller två. Eh, och sen så måste jag börja planera för Spanien igen. Så missa inte nästa veckas avsnitt Och vi ska även gå ut med När nästa live kommer bli Så ha en fantastisk dag så länge Så ses vi nästa vecka